So welcome again to our seven-part presentation on the life and teachings of PB. Sejam bem-vindos novamente à nossa apresentação dos sete pontos, sete tópicos sobre a vida e, a, e o trabalho de Paul Branton. And we're going today to talk about the 28 ideas. Hoje vamos falar para vocês a respeito das 28 ideias. If you look in the book perspective, you will see there are 28 chapters. Se vocês observarem no livro Ideias em Perspectivas, o livro está distribuído em 28 capítulos, que são 28 ideias. And each of these ideas is a theme or a topic. Cada ideia é um, um tema, ele sistematizou a filosofia dele em 28 ideias. So PB systematized his spiritual philosophy into 28 ideas. Mm -hmm. Sim. Think of this as a biologist, like we know of the biologist Linnaeus. Pense sobre isso como um biologista, como o biologista Linnaeus. Linnaeus made a system of classification. You have the animal kingdom, you have the plant kingdom. Ele, Inside of the animal kingdom, you have other ele groups. Ele fez um sistema de classificações, o reino animal, o reino vegetal. Dentro do reino animal, ele colocou várias especificações. So how did PB come up with these 28 ideas? Então como é que Paul Branton veio a concluir de que a filosofia dele deveria ser assim sistematizada em 28 ideias? So first let's talk about how PB received this knowledge in the second half of his life. Primeiro vamos falar para vocês como foi que Paul Branton é, recebeu né, esse ensinamento na segunda metade da vida dele, foi quando ele começou a escrever em notas e se criou nos notebooks. So, this is the time when PB wrote in small notes or paragraphs that became the notebooks. Isso foi quando Paul Branton começou a escrever em pequenas notas, a partir da segunda metade da vida dele. So, if we ask ourselves, how does an enlightened person receive inspiration? Como é que uma uma pessoa recebe, começa a receber as inspirações. A thought appears in the mind of the person and there is no distortion because their mind is pure. Uh, essas inspirações, elas aparecem na mente da pessoa e ela não tem nenhuma distorção porque ela não é, já tem um certo desenvolvimento, não é? uma certa, a mente já é purificada. Então, toda vez que Paul Branton tinha uma inspiração, ele anotava num pedacinho de papel. Como vemos naquela foto, ele está sentado no, 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 no banco de, 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 do parque e ele está escrevendo né, num num notebook. So he could be anywhere. He could be on the train. He could be in his apartment. He could be in a restaurant. And an inspired thought comes and he writes it down. Então ele poderia estar em qualquer lugar, não? No trem, no restaurante, na rua, em qualquer lugar, no parque, e aí ele escreve aquela aquele pensamento inspirado. And these thoughts. Inclusive ele fala, né, num dos livros que ele estava é, no rio. Qual era o nome do rio? Tebas. Ele estava em London, na beira, na, beira, é, na beira do rio, e estava aguardando, aguardando que os pensamentos chegassem. Inclusive, eu decidi ir lá em London e ver esse lugar para mim compreender como é que era esse processo de PB. Então, foi muito interessante também para mim, porque eu estive em vários lugares que ele fala sobre essas inspirações, e um deles foi lá no rio. Então, so, PB spoke about one time when he was sitting by the river Thames in London and receiving these inspired thoughts and Grana sharing that when she went to London she wanted to see where that was that PB was sitting so she visited many of the places that were important in PB's life during this trip and it was very inspiring. So, so these thoughts would come into PB's mind and they would be on different things, like maybe some were about meditation, some were about the overself, some were about um, the ego. Então, esses pensamentos inspirados, né, poderiam ser muito 
sobre temas diferenciados, por exemplo, meditação, o eu superior, que mais? The ego, o ego, the negatives então, in the world, as negatividades no mundo, or então, even as we said about PB himself sobre, and his spiritual tasks, ou sobre ele mesmo, né, e a sua tarefa no mundo, então ele foi assim, escrevendo notas de todo tipo de tema, de interesse, de reflexões. So he started making a list of all these themes, and each theme had a number. Então ele começou a intitular cada um desses temas e dar um número para eles. And sometimes he he also had a tape recorder by his bed, so he might wake up in the middle of the night with an inspired thought, and he would record it on the tape recorder. Sim, ele também costumava ter ao lado da sua cama um gravadorzinho. Então, se ele acordasse de, de madrugada, se acordasse em qualquer momento, ele gravava aquele pensamento inspirado. So, some would transcribe these recordings or type up these notes. Então, uma pessoa ia tra transcrevia esses, essas, essas mensagens né, gravadas e outra escrevia. And then he would read again and he would... Put a number on it. Então ele voltava a ler aquilo que a pessoa tinha transcrito e colocava um número do lado. And sometimes he would correct it or he would edit it. E algumas vezes ele corrigia, não editava. Um, typed up notes in, with editing in his own handwriting and showing how um, the, the, it's called the paragraph went from the rough form of a written handwritten note to a typed edited note, to a note with a category or number assigned to it, and finally it was it was sorted and organized and published as the notebooks of Paul Brunton. Então todas essas notas eram intituladas, numeradas, classificadas, e após isso então elas foram um, agrupadas e daí se formou os notebooks. But to make this system wasn't really so simple, and over a period of many years, PB revised it and changed it many times. E isso, na verdade, isso não foi algo tão simples, né? Foi um processo longo que demandou de Paul Branton é, muito tempo e vários anos da vida dele. So, um, to develop a comprehensive system, you might realize, oh, I left something out. Or, well, where do I put this? Or where do we talk about where does where does this go? Então, por exemplo, uma sistematização desse, desse tipo dessa natureza, não? Uma sistematização filosófica, ele envolve, por exemplo, é, ver onde vai esse tema, onde eu coloco, né? Para onde eu mudo. Então, isso também nós vamos ver, não? Esse movimento que Pibi fez, às vezes depois de selecionar um tópico atrás do outro dele mudar so each of these, mudar a localização digamos so each of these 28 ideas então has, essas 28 ideias has within it sub themes ela tem subtemas também né So all of these these themes together. Então todos esses temas juntos. Is like ten pages. São como dez folhas. So it's very detailed and very organized. Muito detalhado e muito bem organizado. And towards the end of his life, one of the students of Wisdom's Golden Rod was his assistant in developing the final. 28 ideas and all of their themes and sub -themes. Então, no final da vida dele, ele teve um assistente, um estudante do Isdam Golden Road, que ajudou a ele na, no processo final da sistematização de todas essas 28 ideias com todos os seus subtemas, tudo isso. And then, as we said, he trained two, this one person and another student from Wisdom Goldenrod to be the editors of the notebook. E ele treinou essa pessoa e mais outra para ser o edit os editores dos notebooks. And then, when he died, the notebooks were brought to Wisdom's Goldenrod. Então, quando ele morreu, o material dos notebooks foram encaminhados para o Wisdom Goldenrod. And the notebooks were all from different times in PB's life, from the 1960s, the 1970s. Então, os notebooks são 
é, material de várias etapas da vida dele, né? De né, 1960, 1970, 80. So some of them were in the in the original version of the ideas, and some of them were in the final version of the ideas. Então algum material está na na versão inicial dos notebooks, outros estão na versão final. So the students at Wisdom School of the Art had to take all of these material and put it all, put everything according to the final version of the 28 ideas. Então essa foi a tarefa dos estudantes do Wisdom Goderode Center de compilar, selecionar, não é, reunir todas essas ideias. And then they were organized according to which were more seemed more important to publish and which were less important to publish. Então, da maneira que o, que os estudantes fizeram é qual, qual desse material era mais importante ser publicado, qual do material não era necessário ser publicado agora. So, Isso é importante, não, por quê? Porque não todo o material que Paul Branto escreveu, não todos os seus escritos foram publicados ainda, né? Os notebooks e os 10 livros é, mais, é 50% ou mais well, yeah. Em torno de 50% do material não é publicado, então os estudantes tiveram que fazer isso, né? Eles tiveram que fazer uma seleção do mais importante e do menos importante, digamos, para a publicação. So it is important to be aware of that only about someone had to go through all of this material and decide what to be published and in the end the 16 notebooks is approximately only 40% of the notebooks material and there's a tremendous amount of non-published material. Also, the 28 ideas was called the ideas, but there was other material called the non-ideas. Sim, isso também é interessante porque uh, tem as 28 ideias, mas também tem o que ele classificou como não ideias. So there was personal <laughs> advice about food. Então, por exemplo, é conselho muito individual como por exemplo sobre alimento né um, in, the, in that time there weren't xerox machines so if pb read a book and there was some quote he wanted to someone would type up the quote so there are books of paragraphs from other people's books então por exemplo naquela época não havia xerox e se Paul Branto, que ele era um pesquisador né se ele estivesse lendo um livro e ele gostasse de um certo tema do livro um parágrafo, por exemplo, uma pessoa secretária tinha que é, é, de datilografar todo aquele parágrafo. E então ele tem uma coleção, né, de parágrafos de vários livros e autores. On different topics. Diferentes tópicos. There's, there's a whole book on Sufism. Tem todo um livro inteiro sobre sufismo. Por exemplo. Por exemplo. Then also PB interviewed many famous people. He interviewed healers. He interviewed spiritual teachers. He interviewed monks. Então, Paul Branto entrevistou muitas pessoas, né? é, curadores, né? mestres, é, pe várias pessoas de todo o mundo. Então, tem toda uma coleção também né? das Eastern entrevistas. And Western interviews. Então, o título é Entrevistas do Ocidente e Entrevistas do Oriente. So the good news is that everything is now in the PB archives. A boa notícia é que tudo isso, o material não publicado, está nos arquivos de Paul Branta. And due to the really um, que hoje em dia, não é, Michael, está disponível pela internet e o material real, né, original, está na Universidade Cornell de Ithaca, New York. Eles assumiram a responsabilidade foram eles que ajudaram né, os estudantes do Wisdom of the Road na conservação desse arquivo. So, all of the original material in, is, is in the Cornell University archives and it is also in the Cornell University archives in typed up form. And if you go to the PB archives, you can download any of this now, either in the original form or in the typed form. E você pode é, fazer o download de todo e qualquer material que você queira é, que está disponível pela internet. And the two students from Wisdom School of Art who were the editors of the notebooks were named Paul Cash and Timothy Smith. Então, e os dois estudantes que são os editores dos notebooks são o Tim Smith e o Paul Cash. And Timothy Smith was the person who 
was responsible for supervising the group of people who have created what we now have as the PB archives. E o Timothy Smith é a pessoa que foi o coordenador de todo o grupo de pessoas que trabalhou para que esses arquivos estivessem todos prontos e disponíveis e entregues para a Cornell Universidade. So we see in some way the importance of PB's relationship with Anthony Damiani. Nós vemos a importância do relacionamento, né, de PB com Anthony Damiani. Because it was Anthony's training of his students that resulted in the workforce that was able to transform the unpublished ideas into the 16 notebooks and now into the PB archives. Porque foi ele que treinando os estudantes, estes estudantes foram capazes de poder ajudar a PB para que todo o material dele fosse publicado como notebooks e também todo o material não publicado ou publicado, toda a obra dele na hoje estivesse disponível em arquivos. So we'll conclude with some quotes from PB where he talks about the importance of the notebook. Então vamos concluir o nosso tema de hoje falando para vocês alguns parágrafos é, que Paul Brantão fala sobre a importância dos notebooks. Let's first say that the first 10 notebooks of PB are still extremely valuable. The first one. The first 10 books of PB é, are still extremely queremos valuable. Queremos falar para vocês como os 10 livros primeiros de Paul Brantel todavia ainda são muito importantes. But because PB was still in a process of his own development. Mas porque Paul Brantel ainda estava, não? Num processo de autodesenvolvimento durante o tempo que ele escreveu os dez primeiros livros. He later came to feel that they were incomplete or even had some. He was critical of them. Ele mesmo concluiu de que eles não eram completos, né? E que também ele também foi bastante crítico num certo momento quanto aos seus primeiros escritos, né? Ele mesmo criticou os seus dez primeiros livros. Actually, PB always criticized himself about everything. <laughs> PB sempre criticou ele mesmo em tudo. <laughs> Because he was a researcher to research himself to be a better person. Porque ele era um pesquisador pesquisando a si mesmo para ser uma pessoa melhor. So, for example, he said in the first 10 books he overemphasized meditation. Por exemplo, ele diz que nos 10 primeiros livros ele deu uma ênfase exagerada para a meditação. Meditation is important. Is meditação é importante. Two of the 28 ideas are meditation. Duas das 28 ideias são sobre meditação. But he emphasized intellectual development, moral development, ethical development. Mas ele também não é falou na reeducação moral, né, no desenvolvimento, não é moral, no desenvolvimento intelectual. He, e... didn't, he didn't talk about so much about vegetarianism in the first 10 Books. Sim, ele nunca falou muito sobre vegetarianismo nos primeiros dez livros, e inclusive não é foi devido a, a um processo também de autocrítica e de crítica a todo o ensinamento que ele que ele havia pesquisado e foi aí também que ele escreve não o Bion Yoga que de alguma maneira foi visto como uma crítica ao yoga, à meditação, né? Mas a intenção dele não era criticar isso mas nos informar que existia coisas além do yoga, né? Então, So a good example is eighth of the 10 books titled The Hidden Teaching Beyond Yoga, where PB came to realize that many of the topics that he had emphasized, such as the practice of yoga, the practice of meditation, he was not rejecting them, but he had a greater deeper philosophic understanding and could put them in a bigger framework which is what the 28 ideas is meant to convey. Ele então escreve aquele livro além do yoga, justamente porque ele se dá conta, né, como estamos falando, que a meditação não não é a única é essencial como prática nesse caminho. E aí então ele vai também relevar outros aspectos dessa busca como mencionamos. So you can see in the notebooks of PB many comments about the early books and what he felt was lacking in them. E nos notebooks é que nós vamos realmente perceber que ele faz uma análise bastante profunda em relação aos dez primeiros livros também. Por exemplo, neste livro Reflexões sobre minha vida e meus escritos, 
é um livro que ele fala de todos os dez livros dele, com críticas é, construtivas, lógico, né? Mas bem reais sobre o processo dele também como autor. So we have to keep our promise. We said we would end with some quotes from P.M. Ok, <risos> vamos terminar com alguns parágrafos. <risos> so, all the volumes that I have previously written belong to the formative stage. Only now, after 30 years unceasing travail and fearless exploration, so 30 years later is in the 1960s, only now, after 30 years unceasing travail and fearless exploration, have I attained a satisfying fullness in my comprehension of this abstruse subject, a clear perspective of all its tangled ramifications, and a joyous new revelation from a higher source hitherto known only obscurely and distantly. All my further writings will bear the impress of this change and will show by their character how imperfect are my earlier ones. See, the notebooks mm -hmm. are his mature. O trabalho maduro, né? And the interiors, are, the earlier ones, are his very valuable, but less mature first ten Sim. books. Os seus livros primeiros, não, com certeza, eles também são muito importantes, mas realmente os notebooks são a fase mais madura de PB como escritor da and, sua obra, é, é o mais maduro. And by the way, that is why we are working very hard with the support of the Paul Brunton Foundation to bring more and more of the notebooks into publication in Portuguese and Spanish with the very generous assistance of editor Erdine. E é por isso então que nós estamos trabalhando arduamente com a colaboração também da Fundação Paul Brant, Filosófica Paul Branton para que os ensinamentos de Paul Branton, que ainda não temos em língua portuguesa, possam ser publicados com a generosa também contribuição e colaboração da Edin Editora, da obra não só em português, como também em espanhol. We offer here not only a restatement, but also an entirely new and radically fresh world view, which could not have been reached historically earlier. Only now have we achieved a world system a universal doctrine which belongs to no particular place but to the planet. Knowledge has grown by analysis but shall finish by synthesis. So let us pray, just as PB said, that he feels a sacred presence at his side when he is writing. Mm -hmm that we will feel that sacred presence by our sides as we go into these studies. Então, vamos orar, não é? Para que essa presença divina que Paul Branton fala que o acompanha, que também nos acompanhe a partir deste momento e sempre. Thank you for accompanying us. Até breve. Obrigada por nos acompanhar.